புதிய பூமி நண்பர்கள் அனைவரும் வணக்கம் நான் ராஜ்பாபு இனி பாபு காணொலி கலாட்சேத்ரா இருக்கு இல்லைங்களா இருக்குது இருக்கட்டும் ஆனால் ஒரு நிமிஷம் இருங்க கேஏஎல்ஏ எஸ்ஹெச்இ டிஆர்ஏ கலாட்சேத்ரா கலாட்சேத்ரா ஏன்னா எதுக்காக ஸ்பெல் பண்ணி கரெக்டாக ப்ராப்பராக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கலாட்சேத்ரா அப்படின்னு பேரை கூட ஒழுங்காக சொல்ல தெரியாதவங்களாம் பேர் கெடுக்க வந்துட்டாங்க அப்படின்னு ஊருக்குள்ளே போயின்னு அதனால் நம்ம ஏதாவது கலாட்சேத்ரா அப்படின்ற விஷயத்தை வேறு மாதிரி போட்டு தப்பாக சொல்லி நம்ம கிட்ட சண்டைக்கு வந்துட்டாங்கன்னா அதனால தான் பாருங்கள் ஸ்பெல்லிங்கோடு சொல்லிட்டோம் கலாக்ஷேத்ரா கேட்டாதுங்களா ஸோ இந்த கலாக்ஷேத்ரா அப்படின்ற ஒரு பேரை ப்ராப்பராக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிட்டு என்ன பதினெட்டு பட்டியல் வந்தாச்சாப்பா அப்புறம் பரமசம் வரல ராமசாமி வரல அஞ்சு பேர் விட்டு போச்சு நாலு பேர் விட்டு போச்சுங்கிற பேச்சே இருக்கப்படாது ஏன்னா எனக்கு இது மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான பஞ்சாயத்து இருக்கு சென்னையில் அடையாறில் இயங்கி வரும் ஒரு கலாட்சேத்ரா அப்படின்ற ஒரு பவுண்டேஷன் சுமார் எண்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பரம்பரை பரம்பரையாக பாரம்பரியம் தொட்டு இயங்கி வரும் இந்த கலாட்சேத்ரா பவுண்டேஷன்ல தான் இப்போதைக்கு மாணவிகள் பிரச்சனை போயிருக்குது இந்த கலாச்சேத்ராவில் நடந்த ஒரு மாணவிகள் பிரச்சனை தொட்டு நம்ம ஏற்கனவே ஒரு காணொலி விரிவாக பதிவு பண்ணியிருந்தோம் நண்பர்கள் யாராவது அந்த காணொலியை பார்க்கலனா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறோம் அந்த காணொலியை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருங்க இந்த பிரச்சனை முதல்ல எங்கேருந்து ஆரம்பமாச்சு அப்படின்ற ஒரு டீட்டெயில்டான விஷயத்த அந்த காணொலி சொல்லியிருந்தோம் ஸோ நண்பர்கள் யாராவது பார்க்கலனா முதல்ல அந்த காணொலியை பார்த்துருங்க புகழ்பெற்ற இந்த கலாச்சேத்ரா அறக்கட்டளை என்பது ஒன்றிய அரசு கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது நல்லா தானே போயிருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நல்லா தான் போயிருக்குது அப்படின்ற ரேஞ்சில் ஆண்டு கணக்கில் நல்லா தான் போயிருந்துருக்குது ஆனால் பாருங்கள் வெளியேந்து பார்க்குறவங்களுக்கு வேணால் அப்படி தோணலாம் ஆண்டு கணக்கில் இந்த கலாச்சேத்ரா நல்லா தானே போயிருக்குது அப்படின்ட்டு ஆனால் நல்லா தான் போயிருக்குது நீங்கள் நினச்சிருக்கலாம் ஆனால் அது நல்லா போகலை சுமார் பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அந்த கலாச்சேத்ராவில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகளை நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிடணும்ட்டு மாணவிகள் சொல்கிறாங்க This is a notice from our college office. இங்க என்ன பேசினாலும் it is not confidential. It is put back to the student in a threatening manner. அப்படி இருக்கும்போது எந்த ஸ்டூடண்ட் வந்து ஓபன் அப் பண்ணுவாங்க? அந்த சைடுல இருந்து இந்த அபியூஸ் நடந்துட்டு இருக்கு சார். इवन ஜெண்டர் டிஃபரண்ட் கூட இல்ல. மேல் ஃபெமில் ஸ்டூடண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து செக்ஷுவல் ஹராஸ்மென்ட் ஆயிருக்கு. What what is this threat? What is this threat? ஏன்னா இப்ப ஒரு இடத்துல பிரச்சனை வந்ததுனா அந்த பிரச்சனையை பத்தி பேசத விட ஏன்பா இந்த இடத்துல இந்த பிரச்சனை வந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கா பரம்பரை பரம்பரையாக பாரம்பரியம் தொட்டு இவ்வளவு ஆண்டுகளாக இயங்கி வர இந்த இடத்துல இதே போல பிரச்சனை வருமா ஒட்டு மொத்தமா இந்த பவுண்டேஷனை ஒழிச்சு கட்டுறதுக்காக சில நபர்கள் செய்யற சதி வேலை இது பரம்பரை பரம்பரையாக பாரம்பரியமாக இருக்கிற இந்த இடத்துக்குள்ள இதே போல பிரச்சனை எல்லாம் இல்லைன்னு நாங்க சொன்னா யாரும் கேட்க மாட்டீங்க ஆனா வைரத்தை வைரத்தால் அறுக்கிற அந்த டெக்னிக் நாங்க இப்ப இறக்க போறோம் கேரளா மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தை சேர்ந்த மீரா கிருஷ்ணன் என்கின்ற இந்த கலாச்சேத்ராவில் படித்த முன்னாள் மாணவி தான் முதல் முதல்ல தைரியமாக முன் வந்து இந்த கலாட்சேத்ராவில் நடக்கிற பிரச்சனையை குறித்து குரல் எழுப்பினாங்க புகார் மூலமாக புகார் கொடுத்ததை அடுத்து கலாட்சேத்ராவில் அவங்க பேஸ் பண்ண இந்த பிரச்சனைய தைரியமாக பத்திரிகை வாயிலாக சொல்லியிருக்காங்க third year fourth year vanda in the haripadnam kudi one of our teacher uh, is sitting outside or okay. lunch break time la okay. so on the bathroom pakkathil i was sitting and is waiting for my friend okay. uh, so she just came he was passing through that day so okay. he asked me and and by way dikena in malayalam he asked me why are you sitting here okay. so i said illa sir i am not hungry i am waiting for um, one of my friend okay the second question was like are you coming home காட்டையே எரித்து போடக்கூடிய ஒரு சக்தி ஒரு சின்ன தீக்குச்சி இருந்தாலும் அந்த தீக்குச்சியை எடுத்து உரசி பத்த வைக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் வேணும் அதை போல கலாட்சேத்ராவில் நடந்து கொண்டிருக்கும் கொடுமைகளை யாருமே சொல்வதற்கு முன் வரலனாலும் அங்கே ஏகப்பட்ட பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணிருக்கிற மாணவிகளுக்காக முதல் குரலாக ஒழிப்பது என் குரலாக இருக்கட்டும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு தான் திருவனந்தபுரத்தை சேர்ந்த முன்னாள் மாணவியான மீரா கிருஷ்ணன் என்பவர் தன்னோட முதல் குரலாக ஒழிச்சிருக்காங்க அந்த கலாட்சேத்ராவில் உள்ள ஆசிரியர்களால் நான் மட்டும் கிடையாது ஏகப்பட்ட மாணவிகள் நான் படித்து கொண்டிருக்கும் போதே பாதிப்படைஞ்சிருக்காங்க பாலியல் ரீதியான துன்புறுத்தல்களையும் பிரச்சனைகளையும் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அங்கு உள்ள ஆசிரியர்கள் இதை போல எங்ககிட்ட தவறாக நடந்துக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க தவறாக நடக்கிறாங்க அப்படின்னு வெளியே சொன்னால் எங்கள் படிப்பு பாதியிலே நின்று கெட்டு போயிடுமோ அப்படின்ற ஒரு பயத்தின் அச்சத்தின் காரணமாக அங்கே நடக்கிற பிரச்சனைகளை அப்படியே வெளியே சொல்லாமல் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு எப்படியாவது படிச்சு தப்பிச்சு போயிடலான்ற ரேஞ்சில் தான் இருந்திருக்காங்க அந்த மாணவிகள்லாம் 
பட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இஸ் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் இது இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கிறது என்றால் நம்ம பேரண்ட் கூட ட்ரஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் வெளியில வந்து அது ஒரு குருகுலம் அப்படிதான் அம்மா வந்து இட்ஸ் ஓகே மோலே Then I was saying she came from Trivandrum to meet this person, but if she wanted to know him, sign or not, I was unsafe or not. That's why they told us that 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 they யாராவது ஒருத்தர் மூலமாக குரல் வெளியே வந்ததுனாகணும் ஸோ மீரா கிருஷ்ணன் என்கின்ற அந்த முன்னாள் மாணவி கொடுத்த புகாருக்கு அப்புறம் தான் அங்குள்ள மாணவிகள் எல்லாருக்குமே ஒரு தைரியம் வந்திருக்கு நான் படித்து கொண்டிருந்த அந்த சமயத்தில் எனக்காக குரல் கொடுக்க யாரும் இல்லாததால என் படிப்பை நான் பாதியிலேயே விட்டுட்டு கலாச்சாரத்தில் வந்து போயிட்டு நான் ஆனால் இப்போ படித்து கொண்டிருக்கும் மாணவிகளாவது நிம்மதியாக அங்கே படிக்கிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் தான் அவங்க குரல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்காக ஒரு குரல் ஒழிக்கித இந்த சமயத்தில் அதெல்லாம் கடையவே கிடையாதுங்க மீரா கிருஷ்ணன் என்கின்ற அந்த நபர் சொல்வதெல்லாம் பொய்யும் சொல்லிட்டு எல்லாரும் சேர்ந்து அவங்கள கைவிடலை அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் உண்மை தான் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணிருந்த அதே பிரச்சனையை தான் இதே ஆசிரியர்கள் மூலமாக இப்போ நாங்கள் இருக்கிற கரண்ட் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு வேண்டும் சொல்லிட்டு மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஏகப்பட்ட புகார்கள் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் நாங்கள் கொடுத்த புகாரை யாருமே எதுவுமே கண்டுக்காமல் அப்படியே இருந்துட்டாங்க அந்த ஆசிரியர்களும் அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க வந்து போய் தாங்கிறாங்க ஸோ இதற்கு பிறகே மேனேஜ்மெண்ட் தரப்புலேருந்து எவ்வளோ புகார் கொடுத்தாலும் எந்த ஒரு நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டாங்கன்னு தெரிந்த பிறகு தான் இங்கிருந்து அமெரிக்காவில் உள்ள கேர் ஸ்பேஸ் அப்படின்ற ஒரு கலாச்சார அமைப்புக்கு புகார்கள் போகுது அந்த கேர் ஸ்பேஸ் என்கின்ற கலாச்சார அமைப்பு என்னங்க உங்கள் கலாச்சாரத்தில் இருந்து இவ்வளோ கம்ப்ளைண்ட் வந்துட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பிரச்சனை இருக்க இருக்க அதிகமாக வெடித்து வெளியே வந்தது இந்த இடத்துல தான் இப்போ இந்த வைரத்தை வைரத்தால் அறுக்கிற டெக்னிக் என்ட்ரி ஆகுது எப்படி தெரியுங்களா எப்படி முன்னாள் மாணவி மீரா கிருஷ்ணன் என்கின்ற நபர் கொடுத்த புகாரின் மூலமாக இவ்வளோ பிரச்சனை உருவாகியிருக்கோ அதே மாதிரி ஒரு முன்னாள் மாணவியை வச்சு இந்த பிரச்சனை நாங்கள் எப்படி ஆஃப் பண்ணுறோம் பாருங்க அப்படின்ட்டு ஒரு வைரத்தை வைரத்தால் அறுக்கிற டெக்னிக் இறங்கியிருக்காங்க பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட ஒரு நபர் இவங்க தான் இவங்க பேர் அபிராமி இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்த கலாட்சேத்ராவில் நடக்கிற பிரச்சனையை குறித்து முதல் முதல்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ப்ரெஸ் மீட் கொடுக்குறாங்க எயிட்டி நைன் இயர்ஸாக வந்து நாங்கள் படித்த காலேஜில் இப்படி ஒரு பிழை சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே நடக்கலை பட் ஆனால் இப்போ வந்து என்னென்னா யார் யாரெல்லாமோ சொல்கிறாங்களே அதே போல் கொடுக்கப்பட்ட அந்த அஞ்சு நிமிஷம் ப்ரெஸ் மீட்டில் தான் பேரை கூட கலாட்சேத்ரான்னு பேரை கூட ஒழுங்காக சொல்ல தெரியாதவங்களாம் பேரை கெடுக்க முன் வந்திருக்காங்க பட் ஆனா இப்ப வந்து என்னன்னா யார் யாரெல்லாமோ சொல்றாங்க லைக் லிட்ரலி நான் போற இடத்துல எல்லாம் நான் கலாட்சேத்ரன் ஆர் டெலிங் மீ ஹவுஸ் கலாட்சேத்ரா சோ கலாட்சேத்ரா ஒரு பேரை வந்து கரெக்டா உச்சரிக்க கூட முடியாதவங்க நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப தப்பு தப்பா சொல்றாங்க அது ரொம்ப ஹர்ட்டிங்கா இருக்கு எனக்கு ஏன்னா ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் கலாட்சேத்ர ஐ திங்க் சார் இருக்கார் இல்லைங்களா இந்த சாரு ஹரி பத்மன் சாரு கைது செய்யப்பட்ட ஹரி பத்மன் சார் இருக்கார் இல்லைங்களா அந்த ஹரி பத்மன் சார் மாதிரி ஒரு நல்லவர் இந்த உலகத்துல பார்ப்பதே ரொம்ப அரிது அப்படின்ற ரேஞ்சில அவருக்கு புகழ்மான சுத்தாங்க Definitely, Hari sir, வந்து, as a teacher, he has been a very wonderful teacher. And uh, I know that this is mostly, these all people have jealousy also on him. Hari Padman sir, he is a man, 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 he is a man. Literally, there is a family, there is a man, there is a man, there is a wife, there is a man, there is a man, there is a man. It's not a man. If you don't have a man, you don't have a man, you don't have a man. இந்த மாதிரிலாம் பேரை கட்டா எப்படிங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தப்பு கிடையாது ஆனால் பாருங்க இந்த பிஎஸ்பிபி அப்படின்னு ஒரு பள்ளி இருக்குது இல்லைங்களா அந்த பள்ளியில் கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்பாக கண்டிப்பாக நம்ம மறந்து போயிருப்போம் அடுத்தடுத்து பிரச்சனை வரும்போது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அந்த பிஎஸ்பிபி பள்ளியில் ஒரு ஆசிரியர் இதே போல் தான் மாணவிகளுக்கு தொல்லை கொடுத்துருந்தார் ராஜகோபால் அப்படின்ற ஒரு ஆசிரியர் மாணவிகளுக்கு அவர் கொடுத்த தொல்லை ஆதாரபூர்வமாக உறுதி செய்யப்பட்டு அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைத்து இப்போ ஜாமீனில் இருக்காது இப்போ அதை போல மாணவிகளுக்கு தொல்லை கொடுத்த அந்த பிஎஸ்பிபி பள்ளி ஆசிரியர் ராஜகோபாலுக்கும் குடும்பகுது குழந்தைகுது மனைவி இருக்காங்க இப்போ அதே போல தவற அவர் மாணவி கிட்டா பண்ணலிங்களா கே டி ராகவன் இருக்கார் இல்லைங்களா இப்போ மருத்துவமனையில் இருக்கார் ஏதோ உடம்பு செல்லலான்னு சொல்லிட்டு அந்த கே டி ராகவன் இதை போல ஒரு விஷயத்தில் மாட்டினார் இல்லைங்களா அதை போல மாட்டின அவருக்கும் குடும்பங்குது குழந்தைகுது மனைவி இருக்காங்க ஆனால் பாருங்கள் அதே போல தவறு அவர் பண்ணலையா அந்த வரிசையில் அதே மாதிரி அதே பிரச்சனைக்குள்ளே போய் மாட்டின இந்த ஹரி பத்மன் என்கின்ற நபருக்கு மட்டும் என்ன ஸ்பெஷலாக குடும்பம் இருக்குது அப்படின்றதால அவர் தவறு செய்யாமல் இருந்திருப்பார்ன்ற
ஹரிபத்மன் சஞ்சித் லால் சாய் கிருஷ்ணன் மற்றும் ஸ்ரீநாத் இவங்க நாலு பேருக்காகவும் பொதுவாக ஒரு குரல் கொடுத்தா ஓகேப்பா அந்த கலாக்ஷேத்ரா மேலே ஒரு வச்சிருக்கிற அபிமானத்தின் காரணமாக நம்ம படித்த பழைய பள்ளி அப்படின்ற ஒரு பாசத்தின் காரணமாக வந்து கத்துறாங்க அப்படின்னு ஓகே எடுத்துக்கலாம் ஆனால் பாருங்கள் இந்த பிரச்சனைக்குள்ள சிக்கன நாலு பேர்களில் ஒரே ஒரு ஹரி பத்மன் சாருக்கு மட்டும் மக்காலத்து வாங்கி சப்பக்கட்டு கட்டி மரணம் முட்டு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்னங்க வந்தது அப்படின்னு இந்த இடத்துல ஒரு சந்தேகம் வரும் இல்லைங்களா பொதுவாக கலாட்சேத்ராவுக்காக அந்த பேர் கட்டு போயிடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் நான் வந்து கத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நாலு பேர்களுக்கும் சேர்த்து பொதுவாக தானே குரல் கொடுக்கணும் இல்லை நம்ம படித்த பள்ளி முன்னாள் மாணவி அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் குரல் கொடுக்கும்போது ஒன்று கலாட்சேத்ரா பக்கம் மட்டும் நீக்கணும் புகார்கள் வந்திருக்குங்க அந்த நாலு பேர் மீதும் அந்த நாலு பேர்கள் உத்தமர்களா இல்லையா அப்படின்ட்டு விசாரணைக்கு பிறகு அவங்க மீது வந்திருக்கும் இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு அவங்க பதில் சொல்லணும் விசாரணைக்கு பிறகு அந்த நான்கு பேர்களும் உத்தமர்கள் அப்படின்னு தெரிகிற பட்சத்தில் அவங்க உத்தமர்கள்னு வெளி உழுக்கு காட்டு போட்டோம் அது வரைக்கும் நீங்கள் எதுவும் பேசாதீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பரவாயில்ல அதெல்லாம் விட்டுட்டு சம்பந்தமே இல்லாமல் ஹரி பத்மன் சார் ஹரி பத்மன் சார் ஹரி பத்மன் சார் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்னங்க வந்தது சரி அவங்க எல்லாருமே நல்லவர்கள் அப்படின்ட்டு இந்த அம்மா சொல்கிற மாதிரியே எடுத்துப்போமே தப்பு கிடையாது இப்போ ஒரு பிரச்சனை வந்ததுக்கப்புறம் மகளிர் ஆணையம் முன்பாக ஆஜராகி உங்கள் மேலே வந்திருக்கிற இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சொல்லிட்டு நோட்டீஸ் கொடுக்குறாங்க ஏப்ரல் மூன்றாம் தேதி மகளிர் ஆணையத்தில் வந்து ஆஜராகுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் அவங்க ஆஜராகாமல் எஸ்கேப் பண்ணாங்க தவறு இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது காவல்துறை முன்பாக ஆஜராகுங்க அப்படின்னா சொன்னாங்க உடனே அவங்கள தூக்கி உள்ளே உட்கார வைக்கிறதுக்காக நாங்கள் பகிர்ந்து போய் ஓட்டோம் சொல்கிறதுக்கு மகளிர் ஆணையம் தானே நோட்டீஸ் கொடுத்தாங்க ஏப்ரல் மூன்றாம் தேதி மகளிர் ஆணையம் முன்பாக ஆஜராகி உங்கள் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கும் இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு விளக்கம் கொடுங்க அப்படின்னு தானே கேட்டாங்க ஏன் விளக்கம் கொடுக்காமல் ஓடி போனாங்க அப்போ இந்த இடத்துல குற்றம் உள்ள நெஞ்சு பதப்பதைக்கிற காரணத்தினால் தானே ஓடிட்டாங்க சரி ஓடிட்டாங்க ஆனால் நம்ம ஏதோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இருந்தால் பரவாயில்ல இந்த ஒரு திரைப்படம் வந்திருக்க செங்காடு அப்படின்ற ஒரு கிராமத்துக்கு சுதந்திர கிடச்சது கூட தெரியாமல் வாழ்ந்துருந்தாங்களே அந்த மாதிரி காலத்தில் கம்யூனிகேஷன் இல்லாத காலத்தில் வாழ்ந்து இதை போல் ஓடி போயிருந்தாங்கன்னா அவங்க தரப்பு உண்மையை எந்த வகையில் கன்வே பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாமல் பதுங்கி இருந்தாங்கன்னு சொல்லலாம் ஆனால் பாருங்கள் ஓடி போயிட்டாங்க இது மீடியா உலகம் டெக்னாலஜி வேர்ல்டு நம்மளை சுற்றி எங்கெங்கேயோ எந்தெந்த வகையிலையோ விஞ்ஞானம் வளர்ந்துருக்குது ஏதாவது ஒரு விஞ்ஞானத்தின் வழியாக எங்கள் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கும் குற்றம் அநியாயமானது அக்கிரமமானது நீதி நேர்மையற்றது நாங்கள் உத்தமமானவர்கள் நல்லவர்கள் உண்மையானவர்கள் நேர்மையானவர்கள் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு வீடியோவை பதிவு பண்ணி அமுச்சு விட வேண்டியதுன்னு அதை விட்டுட்டு ரொம்ப சாமர்த்தியமாக இவங்க சொன்ன அந்த ஹரி பத்மன் சார் என்கின்ற நபர் அவர் கேரளாவில் பதுங்கியிருக்கிற மாதிரி அவர் மொபைல் ஃபோனை வந்து ட்ராக் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஆனால் பாருங்கள் சென்னையில் பதுங்கிருந்தார் ஏன் தவறு ஒரு மனுஷன் பண்ணலன்னா இவ்வளோ கிரிமினலாக யோசிச்சு இப்படி விதவிதமான டிசைனில் பதுங்கி ஒதுங்கி இருக்கணும் ஸோ இது குறித்து நீங்கள் கிரிமினல் வேலைலாம் எதுவுமே பண்ணலாம் ஏங்க இந்த மாதிரி வேலைலாம் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் ஹரி பத்மன் சார் கிட்ட கேட்டு ப்ரெஸ்ல சொல்லுங்க முதல்ல இந்த அம்மா அஞ்சு நிமிஷம் ப்ரெஸ்ல பேசுறாங்க கலாக்ஷேத்ரா அப்படின்னு ஒரு பேரை கூட ஒழுங்காக சொல்ல தெரியாதவங்களாம் பேரை கெடுத்துருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கலாக்ஷேத்ரான்னு ஒரு பேரை வந்து கரெக்டாக உச்சரிக்க கூட முடியாதவங்க நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப தப்பு தப்பாக சொல்கிறாங்க அது ரொம்ப ஹர்ட்டிங்காக இருக்கு எனக்கு ஏன்னா சரி இப்போ கலாக்ஷேத்ரா அப்படின்ற ஒரு பேரை ஒழுங்காக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிட்டா அந்த கலாக்ஷேத்ரா பேர் கெடுக்கலாமா இல்லை அதே போல் பேரை ஒழுங்காக சொல்கிறவங்க மட்டும் குற்றம் சுமத்தலாம் சொன்னால் இப்போ பேரை ஒழுங்காக சொல்லிட்டு கலாக்ஷேத்ரா அப்படின்னு ப்ராப்பராக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ நான் சொல்லலாம் இல்லைங்களா அப்படின்னு ப்ராப்பராக பேரை சொல்லிட்டு ஒரு குற்றம் சொன்னார்னா அந்த குற்றத்தை ஏற்றுப்பீங்களா இல்லை கலாட்சேத்ரான்ற பேரை ப்ராப்பராக சொல்லிட்டு பொய்யான குற்றச்சாட்டை சுமத்தினா கூட அது உண்மையாயிடுமா இந்த அம்மா முதல்ல கொடுத்த அந்த அஞ்சு நிமிஷம் ப்ரெஸ் மீட்டில் சப்பக்கட்டு கட்டினாங்க இல்லைங்களா அந்த சப்பக்கட்டுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் பேர் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி தெரியுது இன்னும் இந்த அம்மாவே வச்சு வைரத்தை வைரத்தால் அறுக்கிற ரேஞ்சில் நம்ம இறக்குவோம் அஞ்சு நிமிஷம் ப்ரெஸ் மீட்டுக்கே இவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லும்போது ஒரு அரை மணி நேரம் ப்ரெஸ் மீட் கொடுப்போம் எப்படி திருவனந்தபுரத்தை சேர்ந்த முன்னாள் மாணவி மீரா கிருஷ்ணன் களத்தில் இறங்கினாங்களோ அதே மாதிரி நம்ம ஒரு முன்னாள் மாணவியை களத்தில் இறக்குவோம் இதுதான் வைரத்தை வைரத்தால் அறுக்கிறது ஆனால் அதே போல் வைரத்தை வைரத்தால் அறுக்கணுன்ற ஒரு டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணுற தப்பு இல்லை ஆனால் எழுதி கொடுக்குற ஸ்கிரிப்டை ப்ராப்பராக
உங்களுக்கு ரிப்பீட்டடாக சொல்லணுமா இப்போ தானே நிர்மலா நாகராஜ் அண்ட் நந்தினி டீச்சர் சொன்னேன் த டீச்சர்ஸ் ஆர் மேனிப்புலேட்டிங் தானே நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஃபீமேல் டீச்சர்ஸ் ஆர் டாக்கிங் இஸ் ஓன்லி மேனிப்புலேட்டிங் அந்த ரெண்டு பெண் ஆசிரியர்கள் மூலமாக தூண்டி விடப்பட்ட போராட்டம் தான் இந்த போராட்டம் இப்போ இதை போல யாரோ எங்கிருந்து தூண்டி விட்டு கலாட்சேத்திர பேரை கெடுக்கிறதுக்காக திட்டம் போடுறாங்கன்னு வச்சுப்போமே இப்போ மாணவிகள் தெருவில் இறங்கி வந்து இதை போல பிரச்சனை நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் வருஷ கணங்களை ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் புகார்கள் எவ்வளவோ கொடுத்தோம் யாருமே கண்டுக்கலை அப்படின்ற ஒரு உண்மையை மாணவிகள் எடுத்து சொல்கிற விஷயத்தில் கூட நாடகம் இருக்கும் நியாய பிரகாரம் நீங்கள் முன்னாள் மாணவி அப்படின்னு சொல்லும்போது மாணவிகள் இதை போல பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னால் மாணவிகள் சார்பாக தான் நீங்கள் வந்திருக்கணும் ஆனால் அதை விட்டுட்டு கலாச்சேத்ரா சார்பாக கூட வந்தீங்க நீங்கள் வச்சுப்போமே ஒன்று அதே போல் வரும்போது நாலு ஆசிரியர்கள் பின்னாடி நீங்கள் நிற்கணும் அதை விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் தவிர்த்துட்டு ஹரி பத்மன் சார் ஹரி பத்மன் சார் ஹரி பத்மன் சார் அப்படின்ட்டு பேராசிரியர் ஹரி பத்மன் சார் எனக்கு கிளாஸ் எடுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லவும் இல்லை அண்ட் செக்ஷுவல் அபியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஒரு தனிப்பட்ட ஒரே ஒரு குறிப்பிட்ட ஆசிரியரே ஏன் புகழ் மாலை சூட்டி சங்கி 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 அப்ப இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ பிரச்சனை உங்ககிட்டவும் இருக்குது அப்படின்ற ரேஞ்சில் இவங்களையும் இழுத்து தேசிய மகளிர் ஆணையம் மூலமா விசாரணை பண்ணா ஒட்டுமொத்த உண்மையை வெளியே வருவதற்கு அதுவும் இந்த அபிராமி என்கின்ற நபர் மூலமாக வெளியே வரத்துக்கு அதிகப்படியான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா இதை போல ஒரு பாலியல் ரீதியான துன்புறுத்தலை நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பெண்கள் பொது வழியில வந்து சொல்றதுக்கு அச்சப்படுவாங்க தயக்கப்படுவாங்க அப்படி இருக்கிறச்சே வீட்டில் வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கூட சொல்ல முடியாது இன்னி வரைக்குமே எத்தனை குழந்தைங்க வீட்டில் சொல்ல முடியாம தூக்க மாட்டிட்டு சாகிறாங்க இன்னைக்கு இவ்வளவு சோசியல் மீடியா இத்தனை விஷயங்கள் நடந்துமே இருக்குமே என்னதான் எவ்வளவுதான் படிப்பறிவு வளர்ந்த இந்த விஞ்ஞான காலமாக இருந்தாலும் பெண்களுக்கென்று இப்பவும் இதே போல விஷயத்துல நம்ம ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணியிருந்தா இதை வெளியே எப்படி சொல்றது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இன்னைக்கும் நிறைய பெண்களிடத்தில் இருக்கு ஆனா அதை எல்லாம் உடச்சி அறிஞ்சிட்டு பொது வழியில் அதுவும் மீடியால வந்து நாங்க இதே போல பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும் மாணவிகள் தைரியமா வந்து சொல்றாங்க சொல்லும் போது அந்த மாணவிகள் பக்கத்துல சார்பா நிக்கலனாலும் பரவாயில்ல இதே போல அநியாயமான நபர்கள் பின்னாடி எல்லாம் நின்று எங்க அப்பம் குதிர்குள்ள அப்படின்ற ரேஞ்சில் தானாக வாண்டடா வண்டியில் வந்து ஏறி நீங்களே மாட்டிக்காதீங்க அப்புறம் மாட்டினது நாலு பேராக இருக்காது அஞ்சு பேர் ஆகிடும் அப்புறம் மாட்டினது நாலு பேராக இருக்காது அஞ்சு பேர் ஆகிடும் அஞ்சு பேர் ஆகிடும் அஞ்சு பேர் ஆகிடும் முன்னாள் மாணவி எழுப்பிய குரலை அதே முன்னாள் மாணவியை வச்சே நம்ம அமுக்கிறதுக்காக வைரத்தை வைரத்தால் அறுக்கிற டெக்னிக் இறங்கினாங்க இல்லைங்களா ஆனால் பாருங்க இந்த கலாட்சேத்ராவின் முன்னாள் மாணவிக்கும் மாணவிக்கும் சண்டன்ற மாதிரி இந்த பிக் பாஸில் கலந்து கொண்ட ரெண்டு போட்டியாளர்களில் ஒரு போட்டியாளர் இந்த அம்மா வந்துட்டாங்க இந்த அம்மாவோட லட்சணத்தை நான் புட்டு புட்டு வைக்கிறேன்ட்டு இதே பிக் பாஸில் கலந்து கொண்ட சனம் ஷெட்டி என்கின்ற ஒரு போட்டியாளர் இந்த அம்மா கொடுக்குற குரலுக்கு பின்னாடி இருக்கிற உண்மை என்னன்ட்டு நான் சொல்கிறேன்ட்டு அந்த அம்மா இறங்கியிருக்காங்க இந்த அம்மா பேசுகிற ஒவ்வொரு பேச்சும் அறியாமையின் உச்சம் இவங்க படிச்சிருந்த சமயத்தில் இவங்களுக்கு எதுவுமே பிரச்சனை ஏற்பாடுலன்னு இவங்க சொல்கிற உண்மையில் உண்மையே இருந்தால் கூட அப்போ எதுவும் நடக்கலைன்னா இப்போவும் அதே மாதிரி நடக்காது அப்படின்ற என்ன அர்த்தம் எண்பது வருடங்களாக இந்த கலாட்சேத்திராவில் இந்த அம்மா தான் குப்பை இல்லை எண்பது வருடங்களாக இருக்கிற இந்த கலாட்சேத்திராவுக்குள்ள இதே போல பிரச்சனைலாம் இல்லவே இல்லைன்ற உத்தரவாதத்தை எதன் அடிப்படையில் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த அம்மா பாதிக்கப்பட்ட இந்த மாணவிகள் பின்னாடி நிற்காம பாதிப்பை ஏற்படுத்திய பேராசிரியர்கள் பின்னாடி நிற்கும் போதே இந்த அம்மாவோட லட்சணம் என்னன்ற ஒரு உண்மை விரைவில் வெளியே வரும் காத்திருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அம்மாவோட குரலுக்கு எதிராக சனம் ஷெட்டி என்கின்ற பிக் பாஸ் போட்டியாக குரல கொடுத்துருக்காங்க முட்டுகள் எல்லாம் முட்டு மரணம் முட்டு கொடுத்து முன்னாடி வந்து நிற்க தப்பு கிடையாது ஆனால் அதே போல் மரண முட்டு கொடுத்து முன்னாடி வந்து நின்று தப்ப கட்டு கட்டும் போது முன்னாடி நம்ம என்ன பேசணும் அப்படின்ற ஒரு முன் யோசனோட ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு முன்னாடி வந்து பேசணும் பிக் பாஸில் கண்டதை உலகி வைக்கிற மாதிரியே பிரஸ் மீட்டுக்கு முன்னாடி இதே போல வாயில வந்ததை உலகி வச்சா எப்படி மேடம் ஏகப்பட்ட 
சப்பக்கட்டு கட்டுறதுக்காக தயாரிச்சு வைக்கப்பட்ட பட்டியல்ல முதல்ல இறக்கப்பட்ட நபர் இந்த அபிராமி அவர்களா கூட இருக்கலாம் சோ மொத்தமா கூட்டி கழிச்சு ஊட்டு மொத்தமா இந்த காணிக்குள்ள வந்த எல்லா விஷயத்தை பத்தி நீங்க என்ன அடுத்தடுத்து இந்த கலாச்சேத்ரா பிரச்சனை எங்க போய் நிற்கும் இதை போல சப்பக்கட்டு கட்டின்னு வரவங்களோட உண்மையான முகம் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு கத்துக்கிட்டு கம்மி பண்ணுவாங்க மீண்டும் நன்றி